सतारवी शताब्दी आगरा में दुनिया के सातवें अजूबे प्रेम के प्रतीक ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ उसी के साथ शुरू हुआ वल्लभगढ़ की राजकुमारी तारा प्रिया की जिंदगी का एक ऐसा सफर जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी वल्लभगढ़ यमुना के किनारे बसा एक राज्य था आगरा से चालीस कोस दूर वहां बैठी राजकुमारी और आगरा के ताजमहल के बीच कुछ और भी था नवरंग वन रुको ये नवरंग वन है या आना मना है और अपराध भी ये जगह एक पहेली थी एक रहस्य जिसे ना आज तक कोई समझ पाया था ना सुलझा पाया था कहते हैं कि जो एक बार इसके अंदर जाता है कभी लौट कर वापस नहीं आता तारा तुम्हें जिन जड़ी बूटियों की तलाश है वो केवल नवरंग वन के पास उगती है किंतु वो जगह तो श्रापित है वहाँ कोई जा कैसे सकता है हम अवश्य नवरंग वन जाएंगे जैसे तारा प्रिया को अपनी ओर खींच रहा था और तारा प्रिया अंजाम और परिणाम से बेखबर उसकी ओर खींची चली गई ना जाने क्या होना है यहां तारा के साथ चंबा कोई खतरा या भाग्य का कोई अकल्पनीय खेल जो तारा की जिंदगी का रुख बदलने वाला है ए, कौन है उधर सवार है कहां गए ये लोग
दारू आप भाई जी आप हमेशा कैसे जान जाते कि हम किसी परेशानी में आज अगर आप ना होते तो हम वो पहली राजकुमारी होते जो अपने ही सैनिकों द्वारा बिना किसी कारण मारे जाते आप जो राखी हमारी कलाई पर बांधती है ना वो जिस नस को छूती है नस हमारे दिल तक पहुंचती है किंतु आप हमें एक बात बताएं आप जानती है ना कि नवरंग वन जाने में कितना बड़ा जोखिम है आप जानती है ना वो जगह एक पहेली है एक रहस्य है वहां जो भी जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता यदि आपको आपको कुछ हो जाता तारू क्या हम जान सकते हैं आप वहां क्यों गई थी तारू हाँ? आप बताएंगी आप वहां क्यों गई थी जी जी भाई जी अवश्य बताएंगे हम वहां पर ये लाने गए थे ये जड़ी बूटियां जानते हैं भाई जी ये जड़ी बूटियां और कहीं नहीं मिलती और इन्हें लाना अत्यंत आवश्यक था ये जड़ी बूटिया पूछ सकते हैं क्यों अवश्य किंतु बैठ कर बैठिए भाई जी ये पीछे और आप हमें बताइए इतने महीनों से आपके मस्तिष्क में इतनी तीव्र पीड़ा है ने हमें बताना आवश्यक नहीं समझा तो आपको हमारी पीड़ा के विषय में पता कैसे चला आपकी इस कलाई पर हम जो राखी बांधते हैं वो जिस नस को छूती है वो सीधा हमारे दिल तक भी जाती है अब आप आइए भाई जी तरू भाई जी बैठिए भाई जी यहां भाई जी, जी हम, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहां यहां गांठ है गांठ <laughs> जानते हैं कि हमारी बहन बहुत बड़ी वैद्य है किंतु यूं ही हवा में से कोई बीमारी बनाकर तो ना बताएं। चलिए आपके गोविंद भगवान के रात्रि प्रणाम का समय हो गया है भाई जी हाँ गुरु गोविंद तो उखड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए तारू आइए बैठिए जानते हैं भाई जी हम्म माँ के जाने के बाद हमारे भाई हमारे मित्र हमारे गुरु हमारे पथ प्रदर्शक सब आप ही रहे हमारे लिए जो कुछ सीखा है आप ही से तो सीखा है मैदान में घुड़सवारी तलवारबाजी मन में धैर्य साहस सब आप ही की तो देन है भाई जी राज नियमों के अनुसार स्त्रियों को वैध बनने की अनुमति नहीं है फिर भी हमारी रुचि हमारी प्रतिभा देखकर हमारे लिए ये ये गुप्त वैदशाला बनवाए और ये पुस्तकें बिना किसी को पता चले हमारे लिए इतनी अच्छी आयुर्वेद की पुस्तकें लाई जानते हैं भाई जी आज इन्हीं पुस्तकों से ज्ञान अर्जित कर हम वैद बन पाए इसीलिए हमारे गुरु भी आप हैं गोविंद भी आप है आपके हाथों में विद्या और स्पर्श में जादू है बड़ा आराम मिला हमें कल पिताश्री पारस की यात्रा से वापस लौट रहे हैं हम किसी विधि उन्हें अवश्य मनाएंगे कि आपको वैद्य बनने की अनुमति मिलनी ही चाहिए पिताश्री स्वयं महाराज हैं, वो नियम बना भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं
हम भी पिताश्री से विनती करेंगे कि वो आपके और अनुसुया के विवाह के लिए मान जाए हमारी अनुसुया राज घराने से नहीं हुई तो क्या हुआ हमारी ये प्रिय मित्र किसी राजकुमारी से अधिक सुंदर अधिक सुशील और अधिक समझदार भी है हमें पूरा भरोसा है पिताजी हमारी बात अवश्य मान जाएंगे महाराज की 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 क्या वो शुभ दिन जब हम उन्हें बताएंगे कि आप एक वैद्य हैं और साथ ही उन्हें ये भी बताएंगे कि आपने उनकी मोजड़ियों में भस्म नहीं औषधियां रगड़वाई थी नहीं भाई जी जब तक पिताश्री को लगता है ये टोटका है वो खुश है जिस दिन पिताश्री को पता चला ये हमारी बनाई औषधियां है उस दिन तो वो हमारा वो हाल करेंगे कि हमारी बनाई औषधियों की सबसे अधिक आवश्यकता हमें ही होगी <laughs> <laughs> प्रणाम पिताश्री खुश रहो उतारू आज इतने दिनों बाद हम आपके माते को सुशोभित करेंगे बस बस पुत्रिया पाव नहीं छूती है किंतु पुत्र तो छूते हैं ना पिताश्री आयुष्मान भाव प्रणाम पिताश्री आपकी फारस की यात्रा कैसी रही यात्रा तो लंबी थी मगर आपने जो मोजड़ियां दी थी उन्होंने मानो यात्रों को छोटा कर दिया हो दर्द तो दूर हल्की सी थकान तक नहीं होनी थी पैरों को मानो आपने कोई टोटका किया उसमें राजकुमारी जी अगर एक जोड़ी मोजरी ऐसी हमें भी मिल जाती तो हमारे भी जीवन में आराम हो जाता सम्राट सिंह जी आप तो हमारे राज्य के सेनापति हैं। ये आराम शब्द तो आपको अपने शब्द खुश से हटा ही देना चाहिए भला एक सेनापति के लिए आराम से बड़ा अपशब्द कोई हो सकता है हम तो ये विचार कर रहे थे कि आप जब यात्रा पर जाएंगे तो आपकी मोजड़ी में कीले गढ़वा कर भेजेंगे ताकि आपको यात्रा में नींद ना आ जाए <laughs> आराम से तो हम तब तक नहीं सोएंगे राजकुमारी जब तक आपको अपनी पत्नी बनाकर आपसे अपनी सेवा न करवा लें महाराज बादल देखिए ना महाराज कोई भी इसके पास जाता है विचलित हो जाता है और उसे क्षतिग्रस्त कर देता है नहीं नहीं सेनापति जी हम नहीं देख सकते बादल पर ही बैठकर ना जाने हमने कितनी लंबी लंबी यात्राएं की हैं इसी की पीठ पर बैठकर हमने रणभूमि में ना जाने कितनी बार विजय पताका लहराई है महाराज एक जानवर से इतना लगाव ठीक नहीं क्षमा कीजिए महाराज किंतु ये बादल अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है महाराज अब यही ठीक रहेगा कि इसे इसे मार दिया जाए सेनापति
जो हमारे काम का नहीं उसे मार देना स्वार्थ कहलाता है सेनापति जी महाराज को इस घोड़े से प्रेम है और जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता तो आप ही बता दीजिए युवराज क्या किया जाए इस बेलगाम घोड़े के साथ है हमारे पास एक सुझाव सेनापति जी जिसे महाराज का प्रेम और बादल दोनों को हानि होने से बचाया जा सकता है यदि यह संभव हुआ तो हम मुंह मांगा पुरस्कार देंगे जी महाराज नवरंगवन न जाने क्यों इस नवरंगवन को श्रापित कहते हैं कभी कभी सोचते हैं कहा अंतर ध्यान हो जाता होगा वो जो भी वहां जाता है एक बार जाने का दिल तो करता है यहाँ तारा खबरदार जो ऐसी बात कही तुमने तारू जी भाई जी समय आ गया है कि आप अपने वैद्य बनने के सपने को जीने की अनुमति पिताजी से मांग ले बस भाई जी आप हमारे हृदय को यू ना बहलाइए अरे दारू सुनो तो आपका हृदय नहीं बहला रहे हमने पिताजी को एक प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए मना लिया है जो भी उस प्रतियोगिता में विजयी होगा पिताजी उसकी एक इच्छा पूरी करेंगे प्रतियोगिता हुँ? कैसी प्रतियोगिता भाई जी पिताश्री का चहेता घोड़ा बादल अपना आपा खो चुका है तो कल जो भी उस पर नियंत्रण पालेगा पिताश्री उसे मुँह मांगा पुरस्कार देंगे दारू बादल पे नियंत्रण हाँ। युवराज ये क्या कह रहे हैं अब सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि महाराज जीतने वाले की एक इच्छा नहीं बल्कि मरने वाले की एक अंतिम इच्छा पूर्ण करने वाले हैं तारा इस कार्य में कितना जोखिम है अब दो चार सौ साल का काम मात्र दो दिन में करना हो तो जोखिम तो उठाना पड़ेगा जी, ये कैसी विचित्र वस्तु है मां की निशानी है तारू जब हम उनसे अंतिम बार मिले थे तो मां ने ये हमारी कलाई पर बांधी थी आज हम ये आपकी कलाई पर बांध रहे हैं आप इतना साहसी कार्य करने जा रही हैं ना तो मां का ये आशीर्वाद आपकी रक्षा भी करेगा और आपको सफलता भी दिलाएगा आगे निशानी किंतु भाई जी ये क्या है ये कोई कहना है क्या पता नहीं तारू क्या अजूबा है ये किंतु आप इसे सबसे छिपा कर रखिएगा जिस तरह से आज तक हमने इसे रखा है आप तो जानते ही हैं माँ की कोई वस्तु हमारे पास है यदि ये बात राज्य में किसी को पता चल गई तो अनर्थ हो जाएगा खैर थारू कल किसी भी स्थिति में आपको विजयी होना है अपने लिए अपने सपनों के लिए अपने अधिकारों के लिए कल की जीत के बाद आप पिताश्री से अपना अधिकार मांग लीजिएगा वो मना नहीं कर पाएंगे हम्म और यूं तो आप स्वयं माहिर हैं, किंतु फिर भी हम संध्याकालीन आपके साथ एक प्रशिक्षण सत्र करना चाहते हैं संध्याकालीन हमें यमुना किनारे मिलिएगा तारू जी भाई जी क्या कहा आपने राजकुमार ने आपकी दी हुई औषधियां लेने से मना कर दिया है जी क्यों उन्होंने कहा कि अब उन्हें औषधि की आवश्यकता नहीं है उनके दर्द में आराम हो गया लेकिन वैद्य जी आप तो हमारे कहे अनुसार वही औषधियां दे रहे थे ना जिनसे आराम ना हो आराम कैसे हो गया क्षमा चाहूंगा सेनापति जी किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमें राजकुमार के विरुद्ध षड्यंत्र रचना उचित नहीं रहेगा क्षमा कीजिएगा सेनापति जी आप इस राज्य के राज्य वैद्य हैं तो हम होने वाले राजा उचित और अनुचित ये राजा तय करता है 
राजवैद नहीं रही बात राजकुमार की उनका सामर्थ्य तो हम शून्य करके ही रहेंगे ताकि वो राजा बनने लायक ही ना रहे जी अभी वो युग आया नहीं है जब राजकुमार या राज करें तो बचा कौन बताइए कौन होगा इस राज्य का राजा निसंदेह आप उत्तम अति उत्तम उसके पश्चात राजा जी को तो हम विवश कर ही देंगे कि वो राजकुमारी तारा प्रिया का विवाह हमसे करते हैं किंतु अगर युवराज ठीक हो गए तो हमारा ये स्वप्न तो अधूरा ही रह जाएगा ना और हम ये कभी होने नहीं देंगे कल किसी भी स्थिति में आपको विजयी होना है अपने लिए अपने सपनों के लिए अपने अधिकारों के लिए और यूं तो आप स्वयं माहिर हैं, किंतु फिर भी हम संध्याकालीन आपके साथ एक प्रशिक्षण सत्र करना चाहते हैं संध्याकालीन हमें यमुना किनारे मिलिएगा तारू जिस नवरंग वन को लोग श्रापित मानते हैं उसका सच कुछ और है ये तो एक समय का द्वार है इसमें प्रवेश करके कोई भी चीज वस्तु जीव या इंसान एक सदी से दूसरी सदी यानी आज की सदी में पहुंच सकते हैं शताब्दी से 2023 में आ पहुंची है तारा की ओढ़नी समय सदी के बार शायद तारा की किस्मत में भी लिखा है उस सदी से इस सदी में आकर ध्रुव से मिलना पर क्यों कब और कैसे प्रेम के दरिया को पार करना हो तो उसमें डूबना पड़ता है इस सफर में जो चक्रवात उसका इंतजार कर रहे हैं क्या तारा उनका सामना कर पाएगी समय के सफर को अंजाम दे पाएगी आ पाएगी ध्रुव से मिलने समय सदी से परे फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज